പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും നിഷ്പ്രയാസം ഇതിനകത്തുള്ള നൂറ് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് എ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനില് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും വേരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നാമത്തത് റോ ഡാറ്റയാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് റോ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് തരിക അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും തരുന്നില്ല കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം തരിക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റോ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ദി വേരിയൻസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എസ് ഫോർ എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഈ ഒരു ഡാറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റോ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒബ്സർവേഷൻസ് മാത്രം തരുന്ന ഈ ഡാറ്റയ്ക്കാണ് റോ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല വേരിയൻസിൻ്റെ സിമ്പൽ സിഗ്മാ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വേരിയൻസിൻ്റെ സിമ്പൽ സിഗ്മാ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഈ ഒരു ഫോർമുല എല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം സിഗ്മ ഐ സി ക്വൽ വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ മീൻ ആണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എക്സ് ഐകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് ഫോർമുലകളുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഒരു ഫോർമുല മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുലയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കിട്ടിയല്ലോ സിഗ്മ ഐ സി ക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം സിഗ്മ ഐ സി ക്വൽ വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് അടുത്ത കാര്യവും നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത കാര്യം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയാണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇതേപോലെ ഒബ്സർവേഷൻസിന്റെ കൂടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി തരും ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര വട്ടം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി തരും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഇതാണ് ഒബ്സർവേഷനുകൾ ഇതാണ് തന്നിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് അത് എത്ര തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു എക്സ് വൺ എഫ് വൺ തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് വൺ ആണ് ആവർത്തനത്തിന്റെ നമ്പർ എഫ് വൺ ആണ് അതേപോലെ എക്സ് ടുവിൻ്റെത് എഫ് ടു ആണ് എക്സ് ത്രീയുടേത് എഫ് ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി തരുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നേരത്തെ ഫോർമുലയിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ഐ സി ക്വൽ വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആയിരുന്നു ആ എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾഡ് സ്ക്വയറിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ എഫ് ഐ കൂടി ചേർക്കു
xi by n is sigma fi xi divided by sigma fi. Sigma fi is the total number. Aana. Sigma i is equal to 1 to n fi xi divided by sigma fi. This is the formula of the variance. This is continuous frequency distribution. That is the formula of the formula. This 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 formula of the formula. This is the answer to the problems and answer to the problems. Okay. But variance is the answer. This is the standard deviation. Standard deviation is the same as the formula. Variance is the same as the formula. That is the standard deviation. What is the standard deviation? Square root of variance. The variance is the same as the variance. That is the same as the number. That is the number. Positive root ini adalah nama anda baca ini adalah standard deviation anda baca ini adalah, ada ini symbol ini adalah nama vektor mana, variance itu symbol sigma square le, standard deviation sigma ini adalah nama baca, sigma ini baca ini boh, sigma square itu square root le, per square root of variance, okay, apabila ini dua formula kalau saya baca ini variance ini adalah standard deviation, kanan ini adalah marga baca ini, itre ini chapter ini adalah fokus seri le baca ini dulu, okay, aduk anda, ini adalah mana sila kena, orang example ini adalah nama kita siapa. Shadiko, ini adalah orang nama tu coid. Find the variance and standard deviation of the following data. Ini adalah data ya raw data ya. Ile, orang raw data itu dengan garisnya lengan yang variance and standard deviation yang kahaga variance itu tiada standard deviation gitu. Ile, apa yang dah orang variance kahana ni dalam formula sigma i is equal to one n x i minus s bar whole square divided by n nana lo. Apo divided by n. Adik kita ni berdiri, kita macam ni yang dah kari mitra itu dua kolam berikan. अरे अन्ना में तक कोड़ तले एक्साइज़ कर रहे हैं ना रंडा में तक कोड़ तले एक्साइज़ माइनस एस बार होल्ड स्क्वायर रहे हैं ना रंडे कोड़ा एक्साइज़ एक्साइज़ माइनस एस बार होल्ड स्क्वायर ओके एक्साइज़ इन द बारे में तो ये तंदरी के ना ऑब्सर्वेशन के लाने जान अद अद पौर अंगे ये दिवच्चों � xi kita add je, kan? Apa ni? Jangan itu terim observation saya add je, kan? Add je, tapi ni ke 126 tu yang nanti kita tetel lah. Ini kan x bar ganu, x bar alanggil mil ganu. Sigma i is equal to 1 to n xi divided by n nanti formula. Sigma i is equal to 1 to n xi yang nanti kita xi dah sama, adu 126 sa. 126 divided by n nanti barang ini ada angge ulah number gula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ombud number gula angge ulah tu. 126 divided by 9 ini berum a simple feature ber 14 anda nak kita. X bar 14 anda mana sila. Ni anda yang anda de X i minus S bar whole square berum. 6 minus 14 whole square. Ini barang ini boleh 18 square an a 64. 18 minus 14 whole square 6 in square 36. 10 minus 14 whole square 4 in square 16. 12 minus 14 whole square 2 in square 4. 14 minus 14 whole square 0 16 minus 14 whole square 4 18 minus 14 whole square 16 20 minus 14 whole square 36 22 minus 30 uh, 14 whole square that is 64 All good idea Add to 240 and the any variance can and the formula is no variance like sigma square is equal to sigma i is equal to 1 to n xi minus s bar whole square divided by n if the capital sigma and the small sigma and other number the answer okay यदि दस सिग्मा इसी के लिए वन टेन एक्साइ मेंस एस बार होल्ड स्क्वायर ये दिन द सम्मान एक्साइ मेंस एस बार होल्ड स्क्वायर का सम्मेन है याने सिग्मा इसी के लिए वन टेन एक्साइ मेंस एस बार होल्ड स्क्वायर ने बारे इन द अध टू फोर्टी या पर टू फोर्टी डिवाइड बाय नैन अंदर गिट्टम आंसर ट्वेंटी सिक्स प Variance kita kaya jual punya standard deviation kita nanti aja ni ada square root of variance anu marga square root of twenty six point six seven square root of variance anu ni ada square root of twenty six point six seven ni ada tu, karena ni ada anda kira mistake kan dengan ni ada marga nafsu peranan sahaja ni ada, adu kau ni square root of variance anu ni ada answer lek kau ni answer five point one six anu calculator ni ada, nama kita five point one six anu answer ni ada baraya anu ni ada, perih raw data ni ada kau ni jual variance tu standard deviation kan dibudi kau ni ada dua banding ni ada kau ni ada selai Kurdel problem sih, jangan cahaya dah usah mila. Nengal, nengal ke mumbu cahaya tuan ni telah problem sih. Ini bercanda practice sih dal matra mali. Ini janda mata coidiom. Discrete frequency distribution. Yxi me fi tuan ni turun. Ia ni dua betul coidiom mana? Enggan ni an variance kana, enggan ni an standard deviation kana. Adu nampun mana sila kada denda variance kana la formula. Variance kana la formula. Sigma i is equal to one to n fi. Yxi minus s bar whole square divided by sigma fi na. 
ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാബിൾ വരക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഈ ഫോർമുലയിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ് ഐ ഉണ്ട് എഫ് ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ് ബാർ കാണണോ അല്ലെ ആര എക്സ് ബാർ സിഗ്മ ഐസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അപ്പോ എഫ് ഐ വേണം എക്സ് ഐ വേണം എഫ് ഐ വേണം എഫ് ഐ എക്സ് ഐ വേണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം പിന്നെ എഫ് ഐ ഇന്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കോളം വേണം അഞ്ച് കോളം ഉള്ള ടേബിൾ ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ അഞ്ച് കോളമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഫോർമുല കണ്ടിട്ടാ എക്സ് ഐ ഏതൊക്കെയാണത് വേണ്ടത് എക്സ് ഐ വേണം പിന്നെ എഫ് ഐ വേണം എഫ് ഐ എക്സ് ഐ വേണം എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം പിന്നെ എഫ് ഐ ഇന്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് കോളമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ അഞ്ച് കോളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ഐ എക്സ് ഐയും എഫ് ഐയും ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി എക്സ് ഐ ഞാൻ എഴുതി എഫ് ഐ ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എഴുതി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എഫ് ഐ ഇന്റു എക്സ് ഐ വേണം ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഫോർ ഇന്റു ത്രീ ഇക്വൽ ടു വാൽ എയ്റ്റ് ഇന്റു ഫൈവ് ഇക്വൽ ഫോർട്ടി ലെവൻ ടു നയൻ ഇക്കൽ നയൻറ്റി നയൻ സെവൻ ഇന്റു ഫൈവ് ഇക്കൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഇന്റു ഫോർ ഇക്കൽ എയ്റ്റി ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു ത്രീ ഇക്കൽ സെവൻറ്റി ടു തേർട്ടി ട്വന്റി വൺ ഇക്കൽ തേർട്ടി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് ഐ എക്സ് ഐകൾ ഞാൻ കണ്ടു ഇനി മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എക്സ് ബാർ കണ്ടാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എക്സ് ബാർ കാണണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ആണ് ഫോർമുല സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളത്തിന്റെ സമ്മാണ് ഈ കോളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളത്തിന്റെ സമ്മ സിഗ്മ എഫ് ഐ തേർട്ടി ആണ് കിട്ടുക സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ട്വന്റി ആണ് കിട്ടുക ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഒരു പ്രയാസമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ആണ് വരിക ഫോർ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ആൻസർ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ സ്ക്വയറിലെ ഹൺഡ്രഡ് വരും എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേർട്ടി സിക്സ് വരും ലെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ നയൻ വരും സെവനീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ നയൻ വരും ദെൻ ട്വന്റി മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വേണ്ടത് എഫ് ഐ ഇന്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ ഒരു കണ്ണ് എഫ് ഐയിലും വെക്കുക ഒരു കണ്ണ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയറിലും വെക്കുക ഈ രണ്ട് കോളം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ത്രീ ഇന്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാറി പോകരുത് ഫൈവ് ഇന്റു തേർട്ടി സിക്സ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഇന്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ ഫൈവ് ഇന്റു നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ ഇന്റു തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ത്രീ ഇന്റു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇന്റു ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ വൺ ത്രീ സെവൻ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ആഡ് ചെയ്യൽ ആവശ്യമുള്ള കോളം മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് കോളം ആഡ് ചെയ്യൽ ആവശ്യമില്ല സിഗ്മ എഫ് ഐ നമുക്ക് വേണം സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ നമുക്ക് വേണം സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇന്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം ആഡ് ചെയ്യൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി മൊത്തം കോളംസും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തോളൂ ആ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇന്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആരാ വൺ ത്രീ സെവൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആ കിട്ടുന്നത് വേരിയൻസ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഡബിൾ സെവൻ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷന ഒരു കുട്ടി പോലും ഇത് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എത്ര കോളം വരക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക
mid value eludhuga 30 40 de mid value 35 a angane mid values njan eludunu da mid value aanu nammude xi aayittu varunathu ini fi nerthe parna pole fi gal njan eludunu ini yo fi xi gal njan eludunu njan onnum vishadhigarikkunnilla kaaranam idu ningalkku calculator ubayichu cheyyam sadharana multiplication prayasamulla aalukal aanengil calculator ubayichu cheyyam rendu kaaryangalum ivada add cheyanam xi add cheyyandadilla fi gal add cheyumbo 50 ennu kittum fi xi add cheyumbo 300 and 3100 ennu kittum sigma fi xi divided by sigma fi 3100 divided by 50 aa adin answer 62 ennaanu vera very important aayittulla question aavurthichu chodichittulla chodyam aa appo meenu namakku kitti ini endha vendathu xi minus s bar whole square 35 minus 62 whole square 32 35 minus 62 kandupidikunu calculator le adin square kaanunu aa nammal 729 aanu endu eludunu അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോളത്തിലുള്ള ടേമിനെ ഈ ഒരു കോളത്തിലുള്ള നമ്പറിനെ എഫ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ സ്പീഡ് വേണം പ്രാക്ടീസ് വേണം സ്വന്തമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് വേണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി നയൻ അങ്ങനെ ഓരോ ടേമും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി വേണ്ടത് ഈ കോളത്തിന്റെ സമ്മ് കാണുകയാണ് അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർമുല കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്ത് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ടു സീറോ വൺ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വേരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു സീറോ വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളോ അസൈൻമെന്റോ ഒന്നും ഞാൻ നൽകുന്നില്ല നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ നമുക്കറിയാം ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയാം വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഓരോ സെക്ഷനിലും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ഗുഡ